。这俩人的关系绝对不一般。找我什么事？那个季总，我是想感谢你刚才对我的夸奖。不用谢，你的工作能力我也看到了，就给你提前转正吧，然后调到宣传组。啊，不不，季总。我觉得我公关能力有限，还是让我去西宁旁边做助理吧。也行。嗯、你到底要说什么？那个季总，我是想说，你真是非常好的老板，你比贾玉君，不，这一句好太多了。我知道。我不知道。因为公司问题，贾云君居然有版权来卡我转正，想借此裁掉我，我一定会努力拿到版权，让他刮目相看。你放心，只要你工作认真，没人敢裁掉你。谢谢季总。你没什么其他事，我就先走了。你能不能一次性把话说完？季总，我虽然非常感谢你实现我升职加薪的愿望。但是为了你好，你不能出去。为了你好，你最好现在立刻松开我，否则别说升职加薪，我立马让你走人。记得这是，这是什么？其实我喜欢你很久了。你喜欢我？嗯。刚才的话我就当做没听过，松手。你怎么能当没听过呢？你今天要是不答复，我不会放你出去的。你真喜欢我？我真的非常非常喜欢你。好。喜欢我，就是这副表情。作为你的老板呢，我非常欣赏你的工作能力。但如果你想通过我走捷径，不可能。季总，你可以不相信我对你的喜欢，但天下何处无芳草？你干嘛单恋这有主的花？你看看其他花吧。其他花是指你吗？也可以不是我，只要不是姓李。我喜不喜欢他，关你什么事？刚才的话我就当没听过。啊、季总，你有事要承认，一个人的出场顺序很重要。有时候不是你不够优秀，而是你不是主角。有时候。认识的时间长，不一定能够走到最后。完了完了，你的伤呢？伤？什么伤？你不是手术伤了吗？衣服上还有血呢。血血血,血、嗯。你适可而止啊！啊，季总，我好好晕啊，不会是脑震荡了吧？你还有没有别的地方不舒服啊？有，我胸里又痛又闷，我。再装扣工资。季总，你怎么能说我是装的呢？我啊，我真的很痛。痛的话，你去医院。医院？不行，我有病就治，不然留着回家过年啊。季总，谢谢你体贴。那，季总陪我一起去医院。你觉得呢？季总，如果我得了绝症，我希望送我离开的人是你。呃西宁，你别误会，我跟他什么关系都没有。嗯，季总，要不你和我一起送他去医院吧？不行。啊，西宁，那个，我喜欢季总很久，我想制造点多出的机会。啊，喜欢季总。嗯。小七，你喜欢季总。新娘，我之前都不认识他，你相信我。松手，季总，我知道你之前不认识我，你也不会喜欢我，在我暗恋里整整十年。小七，你我三鬓定格呗。如果松开，我的生命已进入倒计时，我希望最后陪着我的人是你。我没工夫陪，我没工夫陪你演戏啊，松手。哎呀，怎么还吐血了？要赶紧去医院、啊，季总，不能见死不救吧？啊！我操！
。都说暗恋不见天日，小七好勇敢啊！希望所有的暗恋都能开花结果。我一定会送你去医院的，实在不行去急诊室开个刀。来，为了这出戏，付出的代价也太大了。记嗯，果然休息会儿呗，好多了呢。呃，季总，麻烦您靠边停车一下吧，我不用去医院了。你放心，我不会放弃任何一名员工的生命。就算阎王让你三更死，我一定留你到五更。其实真没那么严重。你说的不算，医生说的才算。嗯。你看着我干嘛，李总？我承认，我看你的眼神不干净。但喜欢一人的眼神是藏不住的。好热，小七。嗯。我管这么大的娱乐公司，见过多少比你身材好的女人？你觉得我会对你感兴趣？我就，大叔，我，嗯。七天，给你介绍一下，这位是盛安娱乐的季总。我去，看季叔的眼神也太撩人了吧！看来也想把技术放进自己的浴缸。这位是从国外培训回来的舞蹈老师，孙西田。现在也是我工作室的舞蹈老师，季总，你好。哎呀，没有想到季总如此年轻有为，我还以为盛安娱乐的总裁是个大叔。<笑>我也早就听说过孙老师的名讳，都说你专业能力很强。我的舞技能有这么大进步，跟西田也有很大关系。哪有你说的这么厉害呀，孙老师。你要不要来我们公司？我们公司正好缺个舞蹈老师，能和季总工作是我的荣幸。不行，公司老板，是你还是我？是你，但我也是一人着想。既然如此，那就合作愉快。不行，我不同意。小七，没事的。要不再考虑考虑？双赢的合作不用再考虑了。既然季总如此坚持，我就恭敬不如从命。从什么命？哎哎，没关系没关系，我知道小七也不是故意的。好啊，竟然把招数用在我身上，那就看看谁棋高一招。我就是故意的，我喜欢季总十年，凭什么你一出现就夺走他所有的注意啊？你在说什么呀？哎呀，哎呀，不是我推的，小七。我没有生了你。新娘，我好难过，我这么真心对季总，他连看都不看我一眼。季总，你快关心一下呀！你又犯病了是吧？我太难了。季总，我得替小七说句公道话，小七他那么喜欢你，你也不能当着他的面伤害他。我就不信以毒攻毒还治不了你。新娘。他刚才出公司不到两分钟就好，他都是装的。季总，你怎么能说小七是装的呢？车祸现场，我和娱乐都亲眼看到他受伤了。你别说，他不会在意的。季总
，小齐是我的救命恩人，要不是他，我现在就在医院了。你们别劝了，你们越说他，我越难过，是我眼瞎。你差不多得了。难道因为我多番骚扰，他终于受不了想要杀人灭口？不至于吧？这这我。崔叔老师，你不许愿。没有愿望，许什么愿？没有愿望，看什么流星？崔叔老师，你看这个。泡泡包围，我们俩笑一个嘛。你跟这个氛围很格格不入。宋延七，你没别的事可做了吗？这跟刘星超配的。你把他叫来干什么？陈顿对技术的了解，在这个世界上没有一个人比得过他。呃，那那倒是，但但有什么办法呢？只要你拿下技术，把他变成你的男朋友，什么前女友都是过去时。他总的来说还是不错的，我这叫。肥水不流外人田。你相信我，老纪的情感经历很简单，追他那就是隔层纱的事儿，不就是隔层纱吗？撩他不就完了？我们俩永远是你坚实的臂膀，强有力的后盾。嗯，真那么简单？怎么感觉不靠谱？有戏，老陆看你的了。包在我身上，真的。只要你拿捏好老金，追他就只需要一个月，一一周，对，一
一周，一周就能搞定。一周是不是太短了？怎么了？短呢？哦，他们现在有一些矛盾，得一个疗程。呃，对，一个疗程。俗话说得好啊，二十一天养成一个好习惯，七天让他不讨厌，二十一天让他习惯你。那那就让他来告诉你，追求技术的要领是什么。总之一句话，只要你保持耐心，只要一周，哦，不是，二十一天就能搞定。真那么简单？要不我试试？成了吧？是成了吧？我决定了，就按你们说的，二十一天拿下他。陆星宇，你把他喜欢、习惯全部再发我一份。你说的也有道理。所以，你们能再说说详细说说他的喜好，比如说喜欢去什么地方，或者？你，我势在必得。是，哎，这么巧你也来跑步啊？嗨，哎，回忆一下呗。早。你是不是还没吃早饭？那边有家特别好的早餐店。你一大早上来找我，就是为了给我推荐早餐店。是，我是想跟你一起吃早餐，行吗？不用了，我运动前不吃饭。那你厉害。哎呀，吐吐吐吐吐吐吐。运动前。一定要先热身。你这是在关心我吗？不是在关心我自己，我怕被你拖累。怕被我拖累？就拖累给你看。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！你怎么了？我没事。我有事儿。你有事儿？你太碍事了。我碍事，是怕不是什么钢铁直男吧？这么明显追求还看不出。陆琪不是说他吃软怕硬吗？我这么软还不行？这机会来了！啊你疯了吗？你不看车？说你过生日出来吃饭。你疯了，不看车？没事吧？没事吧？没事。眼睛要看路，还要看你。扫烟器可以啊，用来土味情话挺好用。香水忘了。你又怎么了？我刚刚好像把脚扭的有点严重。哦，对了对了对了，哦。来。什么味道
？没有啊。感觉怪怪的。怪可爱的吧？你正常一点，你是不是喷什么了？哇，人家什么都没有喷啦，你是闻到什么了？真的有点臭，臭！你是掉茅厕了吗？忍住，千万忍住！这个人关系着你的未来，现在还不能杀了。臭吗？我觉得还好啊。能不能别走啊？不管天树树干都没他憋着，我就不信拿不下你。本草纲目中有记载：大用人参一钱，白术二钱，茯苓一钱，九甘草五分，姜三片，枣一枚。用水两杯，煎至一杯，饭前温服。此方为四君子汤，方可治脾虚。我知道啦，一会儿我就去抓药。张大爷，是药三分毒，还是要多吃水果和蔬菜，多锻炼，勤休息。好好好。哟，我怎么又输了？嗨，老李头，看你输了吧？你说过，谁要是赢了，你就把这小龙虾送给谁。算了算了，李大爷，我只是跟您切磋切磋。我老李子说话算数，这个龙虾归你了。切下完了，咱们去活动活动去。走走走走走走走走。走走走你可真是我季大爷！你来干嘛？我我打太极啊！我。好的。今天就到这里吧，咱明天见。嗯，不不不不不是大爷，我才刚来，你们这都走了，我还没学上呢。哪有小姑娘学打太极拳呢？看，不用执意啊，不在酒嘛。哪有，我是真喜欢，我就是刚喜欢上，还没学会呢。嗨，小姑娘，我们今天结束了，要不你们哎，小金，你教教他就行了嘛。走，咱走吧，走。<笑>你真要学太极？嗯，金树老师，你就教教我吧，我一定是特别好的学生。双脚与肩齐平。啊。哦哦。不是，金树老师，我在网上看别人教打太极，都是手把手手教的。手把手。呃，我我意思是我这人脑子你知道，看，所以拜托你了，季叔老师。那个技术老师，你喜欢喝水吗？还行吧。那你就是喜欢百分之七十的我。哈哈哈哈哈。哎，时时间来不及了，我先回公司了，技术老师。
。季风老师，你也在这录音啊？我也来这录音的，真巧。啊，你不介意我把帐篷搭旁边吧？啊，不介意是吧？会。错了，错了，哪儿错了？这，这里。宋元七、嗯，我看你露营是假，跟踪我是真的。我行程是陆奇宇告诉你的吧？怎么可能？真是巧合。现在不是流行露营热吗？我是跟随潮流，不跟随你。嗯，不很简单嘛，这也没多难了。啊啊！季叔，季叔，这怎么回事？啊！季叔，你。锤子，你看着我干什么？看步骤。啊，嗯，我刚刚竟然心跳加速了。宋元七，你稳住，没色乎人，别你没拿下他，先把自己搭进去了。宋元七，你在掩耳盗铃吗？我不是故意跟着你的，我就看你状态不好，有点担心。我没事。季叔老师，我心情不好，反正版权这事儿我可能也拿不下了，不如少点事儿做，散散心。你要干嘛？跟我来就知道。不好意思，我我没站稳。我知道。啊！笑了，你笑了。赶紧起来吧。你看这个。
，见不见我？<笑>这个送给你，看到漂亮东西心情会变。你加点 magic。哎哎哎，你们慢点喝，喝醉了可没人管你啊。我没人管就没人管。兄弟，还得是女人。西西，你也来。救命啊！杀狗啊！真的是，这天理难容啊！这不是想刺激刺激你吗？赶紧找男朋友。有没有迫不及待也想撒我一嘴狗粮的冲动？拿下技术，你也可以。哟，我现在就想把你俩放到洗衣间里彻底洗一洗。这臭千里。你看说他看到是菲菲啊，都这么长时间了，不至于这么忙吧？也就是说，他视频是看到了，但是就是不回消息，为什么呀？啊，为什么？你主动问呗，打电话、发微信都行。我我不敢，你呀、啊，就是自杀式单身，天天念叨着想恋爱。你看看你，哪里是想要恋爱的样子？难道每天光吃别人的狗粮就饱啦、啊？你说什么呢你？你想什么？你瞧瞧你，脑子里的东西比我还有颜色。你说你理论知识这么丰富，也不见你实践一下。我想的，我我写的，看的小说，比这啤酒的颜色还轻。智者不入爱河。我看你就是典型的代餐型单身。我凭本事单身，我乐意。形象，别管他，他不是我老纪吗？可是我跟他什么关系啊？他他他都快把我杀了，我我他他他没关系。有些人可是听说你在这儿，连兄弟都不管了，直接就过来了。嗯、你瞧瞧，来的多快啊！这好像计数、啊，我就是计数。那个我们有事儿，要先走了，你慢慢吃。计数。我我换一下出来，人竟然有温度。你竟然在保温杯里放啤酒。你挺聪明啊，拿着。喂，这什么呀？这不是酒，这是茶。谁找茶？谁先找茶？嗯、我不喝这玩意儿，喝酒。嗯你为什么要喝这么多酒？你为什么不回消息出现在这里啊？啊不回就不回，我还这么关心你吗？爱咋整？你喝多了，我送你回去。走吧，我带你回去。我没喝多。我还得再下三百回来，谁跟我单挑啊？行行行行行行行行行行行行，行行行。他走了，我要对星星许愿，季叔老师，拜托你快点回我消息，原谅我吧，拜托拜托，写了一写了一写了，拜托吧，季叔老师，回我消息吧，拜托。看手机。
你记得回家的路吗？嗯，那那个公交车站，我四站就到了。那你能自己回去吗？能。那你试试。素云七，你想干什么？有颜，有钱，有车有房，确实挺不错的。要是能笑一下就更好。嘿。嗯，回家了。我这沙发呢？沙发，你别别别走，七叔，你有什么病？我保证给你治好。七叔，你别走，你你不许走，你不许走。孙一我不说，你不说，你不说，我还我就不松手。有水有脚的你，你你有什么病啊？我我打打，孙晨，松手！把病毒咬掉，咬一个我就知道。嗯，这个，我问你，结束。别走啊！别走！孙云七，我，我。我什么东西咬我？枕头好硬苏雨琪，我上厕所，你快出来！你给我出去！你快出去！这是我家厕所，你你干嘛在里头不出来？快出来！你不让我上厕所算了，你现在还还是敢让我睡大街？你你给我出来！出去！我告诉你啊！你你你呀！苏雨琪，松手！苏雨琪，你出去了，美男出狱！松手！苏云溪，你给我出去！既然是做梦，那我不得上下其手，趁机干嘛？<笑>啊、我我，你别走！啊啊！嗯，进狗头枪。嗯你忙吗？一起喝杯茶吧。好，我正好也想找你呢。大
Morte.我压下了你的宝贝儿，养病千日，用病一时，就你了。七叔老师，我来了。坐吧，喝点什么？我是不是穿的太夸张了？嗯，喝什么都行。那就苦丁茶吧，清热消暑，明目益智。好喝吗？哇哟，太好喝了！嗯，真的。嗯，你笑什么？我们要不喝点你能喝的吧？呃，不，不用，我能喝。最后一次机会，走。
Hi. Where is that guy? He sits in the bathroom seat. That guy. 好像是、啊，看背影不错，要不你自己上吧。嗯，拜托了。等我消息啊。嗯。啊，我不行，要不你自己去吧，万一录下怎么办？我、哎、没事的。你，技术，你怎么在这儿？你是来相亲的，你开窍了。相亲，相什么亲？怎么是你啊我听说这家书店的甜品很不错，你要不要试一试？吃甜点，对胃不好。你还记得我胃不好啊？胸口。嗯、啊，你你说什么？我说这很甜、啊。你喜欢吃啊？嗯。没事，走的时候咱们打包一份啊。呃、嗯啊，听你家里人说你是在影视公司上班，啊，你是我认识的第一个娱乐圈的人啊。哎，你是不是经常见到一些明星啊？没有，我就是做一些前期策划工作。哦，好好好。你说现在这个电视剧都是怎么了？咱们国内没有编剧了吗？我看怎么都是花钱买那些小说来改编的。呃，你塌房了？呃，不不不，这这倒没有。只不过我觉得咱们影视剧搞点原创不好吗？其实还是看故事，不管是小说还是原创剧本。主要还是忠于故事本身的价值。呃，之前有一个网络热搜，就是一个小说抄袭那个事儿。呃，这个事儿你们会用吗？嗯，我想你没有关注后续，这件事情已经澄清了，不存在抄袭。我我不太了解啊。我今天在公司的时候，听说小七很期待这次相亲啊。我看那人确实不错，听起来工作也算稳定。至少比我们这行稳定多了。什么日子？你没看到小七在那边啊？看见了，在相亲。相亲？完了呀！星星交给我的任务要失败了。阿宇，好久不见啊！好久不见，你们工作挺清闲啊，跑这儿来了？哪有？我最近挺忙的，我的项目马上就要出结果了，我跟平台的人约在这里提前沟通一下。好。你你是不是认识很多小说的作者？哎，就是上次那个抄袭事件，我的小侄女可伤心了，她是她的粉丝，她说以后啊再也不喜欢她了，再也不买她的书了。我想他不了解事情真相，技术没有抄袭，也不会抄袭。哎呀，我以前看过他几本书，所以比较好奇。不是，嗯，就是像官方澄清的那样
，是黑客读者，他不满意剧情，想改变剧情走向。你认识他？认识。哦，是这样。不过这个技术啊，现在这功底啊，差多了，可不如以前了。最近写了个什么什么影帝，这名字就俗。而且内容啊更加狗血，我看了一半，我我我就气闻了。是挺狗血的，但生活也比故事更狗血。是，但是吧，很多人过得不如意，就想通过呃看个小说、呃看个剧，让自己得到那种呃爽感。哎，你们是影视从业人员，你应该比我懂。但人与人之间是不同的，有的人他愿意认清现实，时刻警醒自己；但有的人他就愿意活在虚幻中，弱化现实。你不能用自己的想法去否定别人。哦哦，呃，你说的呃有一点道理。没想到，宋雅琪背地里还挺维护你的。呃，我这儿有两个电影票，呃，是你们女孩最喜欢看那种爱情电影，啊，时间差不多了，咱们一起去吧。我还有点事儿，可能。可是阿姨说你今天没有别的安排，咱们吃完晚饭以后回去就行。不瞒你说，我挺喜欢你的。我希望咱们以结婚为前提相处一段时间，如果你觉得可以的话，咱们就结婚。这么快？哎，我以前两句话就结婚了。啊？呃呃不不呃，这这这次不会了，这次不会了。哎，咱们走吧。啊？我我。小七。嗯。这么巧，碰到在这儿遇见了。小小七，你不是叫安静吗？小七是我小名。哦好。哎啊小。宋小姐，看来你很忙，估计没时间聊工作的事情。以后结婚了，估计更没时间工作。有机会合作。嗯，宋，你,你不是姓安吗？宋，这件事我回头再给你解释。这个事情要是丢了，我的工作就不保了。那个电影，我下次请你啊。哎，哎服务员。呃，这个蛋糕吃了一半，我可以只买一半的钱吗？呃，那个蛋糕不用打包了啊。啊啊！可是我已经打包了。我、哎哎、这个不要了，不要了，谢谢。秦淼，你也看到了，老纪他已经从过去的事走出来了，也会有新的感情。你以后跟盛阳好好生活，别纠结过去。哎。哎，小美，你有空吗？有一部很适合你们女孩看的爱情电影，我请你看电影好不好？我过来接你啊，我过来接你啊。哎，服务员，给我打包一下啊，这个这一半打包一下啊。哎，好嘞，季叔，季叔，哎呀，季叔，我是想说，刚刚谢谢你啊，替我解围。宋元气，相亲第一面就确认关系。你是人傻还是眼瞎？平时那股聪明劲儿呢？年纪不大就吵架，这么恨嫁？你凭什么？我我就是恨嫁，怎么了？我碍你什么事了？我平时工作不顺利就算了，我感情也不让我顺利啊。反正我又不是第一次认不清人，已经在那边踩过一次坑。你真生气了？没有，不是，你是我什么人啊？生那么大气。再说了，我看人家那么像傻子。不是我相亲，我是帮别人去拒绝。谁知道对方不按套路出牌，一来就要确认关系。我决定出场的时候，你已经英雄救美了呀。王婆卖瓜。我卖什么瓜？王婆。我夸你是英雄，你说我自卖自夸。助攻身的料子，以后别这么蠢。没办法，蠢人做蠢事儿，以后也变不了。那以后出门
，身上挂个牌，找不到家的时候，记得让别人给你打电话。你。可丽，我可就要。哎，技术老师，你不是说要找我聊工作吗？你是打算好好不停跟风？没想好。怎么能没想好呢？你真打算让参照房接纳我呀？不知道。不知道是什么意思？我不是无可救药、不可理喻吗？像我这种人，身上总有点病。叶舒老师，你知道我这个人他就是嘴欠，他说出来的话他就不能信。你们这是？不是，你们竟然背着我有奸情啊！不是你想的那样啊！你回去慢慢考虑，我明天来找你。不是。金叔老师，好巧啊！在我家楼下碰到，也叫好巧。呃，这不锻炼身体，哪儿都一样嘛，一一起跑啊！可以。哎，咋这还不用？你看，这不气得快。你看。嘿嘿。哎呦。怎么？我怎么又输了？哎呀，运气好，运气好，哭穷可畏。不要，我是不是很厉害？我就是说了，我不是只会开网文的女生。你真的是从小开始学的？当然，我从小就喜欢下棋。我还知道你也喜欢下棋，对不对？不是昨天晚上才开始学的？太丢脸了！怎么会？我经常来这家店吃早餐，特别喜欢这里的茶水。是吗？当然，我还会沏茶、闻茶、赏茶、饮茶、品茶金牛茶，嗯，其实我已经很久没喝奶茶了。上次还是上次，呃，季老师，其实我觉得我有很多跟你同频的地方。嗯，嗯，不喝。哦，不喝。嗯。这样吗？我我没烧开，我没没电我，我我再给你烧一壶。不用了。怎么了？我就想说，我也是个德智齐美、全面发展的女生。我我今天就是个意外，我平时做的比今天真的要好很多。我相信。你看着就是一脸不相信我的样子，我又不是傻，我看不出来。那你要我怎么样？算了，我也不知道。算了，我回去了。做你自己就好了，没必要迎合别人。看在你这么努力的份上
，明天一起去附近的山庄，过周末。啊？你可以不去。啊，去去去！明早我接你，不要迟到。好，我不迟到。久等了吧？没等多久，上车吧。你是准备让我当司机吗？哦，我就放个箱子你这座位怎么调？在右边。怎么？啊好了吗？嗯去过度假山庄吗？没有。嗯，我也没去过。这里过去要一个小时。对。还有点堵车。照片挺好看的，你想什么呢？没什么。嗯，何西西，你不会给我整一出只有一个房间的剧情吧？我好歹也是小说编辑，就算要设计，我有这么麻烦的剧情，我确实很想把你。推销，不是嫁出去，但也不至于这么快就让你这只狼吃入羊穴吧？谁是狼？我是狼。羊羊羊，你是羊，这么快让你这只羊吃入狼口，这种事情我怎么会做得出来呢？虽然你俩房间没在一块儿，不过你放心，在隔壁。作为一名优秀的小说编辑，这种巧合是必然的。我都帮你把剧情怎么发展都想好了。这深山老林的，有虫子是件很正常的事情。到时候你就对着他的房间，像是有虫子，然后让技术过来，英雄救美。
告诉总，你说那虫子得有多大，我才会怕？虫子那么小，我至于吗？你不会让前台给我换了房间啊？这可是典型的白莲花攻略套路。鉴于你不是一般的白莲花，我给你准备了第二套方案。说来听听。等到了晚上，你就假装房间里停水了，然后穿着性感睡衣去敲他的房门。战袍都帮你准备好了，到时候你俩庆祝自己，一会儿回来。你是从什么时候开始喜欢我的？第一次见你的时候。我也是。搞出什么狂言呢你？好了好了，开玩笑的。嗯，小小小点声，万一他们听到了，多尴尬。那，我小点声。哎，小齐，你就这间。老季，你前面那一间，咱们一会儿酒店大堂集合，一会儿吃晚饭。走吧，星星。小齐，这他妈多尴尬。还得吃饭呢，说啥呀？怎么就你一个人啊？不如去星星他们呢？坐吧，他们有别的安排。嗯，真好看。嗯，什么？我说，餐厅的环境很好看。啊，确实很好看。食材也不错。嗯，确实不错。你今天很好看，愣着干什么？点餐。嗯。你是说我平时不好看？之前和现在不一样。什么不一样？之前蛮横，冲动，不讲理。才不。那现在呢？现在啊，半斤八两。才没有。骗你的，一直都很可爱。嗯。你你刚刚说什么？我没听清，再说一遍。嗯，服务员，点单。不是这一句。跟之前半斤八两，也不是。别的我可没说。点餐。好了，剩下都是我的说他俩嘀嘀咕咕说什么呢？该不会是宋元基的表白吧？这种好事我们怎么能错过？你为什么今天和我说这些？因为，你走进了我的心里。
我想问，你想问清楚什么？你你刚刚说的话是在表白吗？你觉得呢？我就是不清楚才问你的呀。你你别慌，看不清你什么意思啊？我说，是我在向你告白。成功了，你追我？对啊，你看不出。那恭喜你，追到了。嗯嗯嗯、怎么了？开心的说不出来话。我今天许了个愿望。什么愿望？我说，希望有个人喜欢我。不行不行，我不能跟你在一起。为什么？我是个渣女，我我对你有好感，我对极少数这些技术也有好感，我不想做两个两个人的渣女。<笑>所以，你喜欢他？那你喜欢他什么？脸。我也有。那他在我最无助的时候还给了我个家呢。宋延琪。那也是我。对了，兜兜转转，还是你。啊，嗯嗯，这个，再给你。给我的。这是我外婆留给我的平安符，她保佑我每天快乐，也希望你每天开心。可平安符不是用来保平安的吗？那就是快乐符好了。你为什么要送我这个？因为我不希望你年纪轻轻就愁眉苦脸，人老了怎么办？每天痛哭流涕，一悲伤小老头。金叔，我知道。季瑞他一定不会怪你的，你给了他爸爸妈妈，还有哥哥的爱，你不要太自责。除了这个呢？我想一直，想一直在一起。这可是你说的，我可没说，我。我还得考虑考虑，我你要考虑什么？在伤心时靠着我，烟花下想什么？那些温柔的画面逐渐明了。我爱哭你，所以想给你更多，空白隔了这。就不会再有，想得太多，可你并不曾在乎，原来全都是我。我现在喝醉了，我睡醒之后，我对我事情我都不会负责的。你要是我醒了，我不记得了，你不许哭鼻子。放心，我会让你负责。今天是哪个大作家来接我下班啊？当然是你又爱又恨的狗作者啦。今天只有爱哦<笑>！是你公安局去了没？上杭那边警察怎么说的？有，看美女呢。美女？美女不是坐我旁边吗？别逗我笑了。上杭那边情况怎么错？你放心
已经开始调查了，警察会抓住他的。你办事我当然放心，就是总有点不好的预感，感觉都被他弄得 PTSD。别担心，咱们今天去哪吃？写了什么呀？这是我搜的情侣必做一百件事。虽然我没谈过恋爱，但是没吃过猪肉，总见过猪跑。要不我们卖点这个来？没意见。我看看待会儿吃完饭干嘛？你好好想吧。走了。这这就是你说准备的惊喜。对，喜欢吗？喜欢。海边的小塘成了据点，黑暗中的我有些失落。走到爱情的翻篇，好像没爱过，一笔概括，在伤心时靠着我，烟花下像什么？这个有点眼熟啊。这是你大学的时候送出去的心愿兑换券。对了。所以收到心愿兑换券的是你，对，是我。这世界太小了，那你收到兑换券怎么没跟我说呢？你也没给我机会说呀。嗯，也是。那你有什么想许的愿望？我希望宋延期永远健康、快乐，再也遇不到任何危险。就这个愿望，这算哪门子愿望？我再给你一次机会，你认真说。我没了。没了？怎么可能？那你想许什么愿？我愿望可多了，我希望每天都有好吃的，上班永远不迟到，最好能再中个彩票什么的。<笑>我希望我的技术永远开心、快乐。那我就希望宋延琪所有的愿望都能够实现。我不看，我不看啊！我不看。女主曾经在死亡前十分钟啊！我不看，我不看。那你告诉我，今晚床单我们用什么颜色？这是我小时候问我。你不是家里的女主人吗
，不过你问谁？嗯，那就电青色的汤。嗯，啊不不不，竹青色的汤。竹青色，竹青色是哪套？哎，你跟我一起去挑。嗯，我还没生气呢，我啊，哎，我错了，别生气了，好不好？不行，我小时候大哥还没保存，晚点再保存